ładny widok, prawda? Szukałem czegoś, co pokaże piękno Warszawy. Miasta, które, pozwólmy sobie na odrobinę patosu, powstało z gruzów. Odbudowa rozpoczęła się w roku 1945. W tym samym roku powstała druga symfonia warszawska Bolesława Wojtowicza. W czasie II wojny światowej Wojtowicz prowadził kawiarnię Salon Sztuki przy Nowym Świecie 27. Organizował w niej koncerty muzyki poważnej, dając pracę Witoldowi Lutosławskiemu, Andrzejowi Panownikowi, Zbigniewowi Drzewieckiemu i wielu, wielu innym artystom. Udało mu się dokonać tego, że to była kawiarnia rzeczywiście muzyczna, a więc konsumpcja tam była zupełnie poboczną sprawą. Zresztą niewielu, niewiele osób było na co stać, żeby zamówić kawę. Natomiast przychodzono tam słuchać muzyki. Dodatkowo w tej kawiarni bardzo intensywnie współpracowano z podziemiem. Wiadomo, że pod estradą, na której stał fortepian, ukrywano broń. Bolesław Wojtowicz należał do tych muzyków, którzy okres okupacji spędzili w bardzo ryzykownych warunkach. Zachowało się zresztą jego relacje i wiadomo bardzo dużo. Po przeczytaniu tego zrozumiałam, dlaczego on robił na mnie wrażenie człowieka może dziwnego. Człowiek, który żyje codziennie z ryzykiem, że może to życie stracić albo może trafić do więzienia, gdzie będzie torturowany. Myślę, że powinien być postrzegany zupełnie inaczej. I również jego muzyka może być słuchana też, myślę, inaczej. Niewiele jest takich utworów, które upamiętniają dramat Warszawy i to szczególnie w tym bezpośrednim okresie zaraz po zakończeniu wojny. I dlatego myślę, że ten właśnie utwór ogromnych rozmiarów i pełen różnych odcieni i utwór wybitny daje nam jakiś wgląd w to, co mogli przeżywać muzycy w czasie okupacji i po niej. Przepis Wojtowicza na drugą symfonię jest może niezbyt skomplikowany, ale dość efektowny. Garść francuskich brzmień spod znaku Nadi Boulanger, garść polskiego folkloru, neoklasyczna forma, symfoniczny rozmach, a do tego Warszawa w tle. Czego chcieć więcej?